你给我出来！不是唐丽，你放过啊！这是我家车，你拉别的女的是吧？咱俩分手一年了，这车跟你俩关系没有好吧？要不是我家帮你，你能赚着钱吗？你能买着车吗？你有了钱就把我甩了，你是人吗你？正常点，再不走我报警啊！好，我跟他认识一下。你好，姑娘，我叫唐丽。你这个小狐狸精！我完没完了？就好好聊聊吧。二位能说什么情况吗？他之前跟我谈婚论嫁，现在有钱了就跟我分。别去我喷人啊！要不是你和你家那过分，我家怎么过分了？你农村出身，身无分文，是我爸给你掏的钱，要不然你现在狗屁不是？是是你家帮过我，但我还的够多了吧？不够，你跟我分手了就是不够。是你爸是之前拿十万块钱让我做生意，那十万块钱确实帮助挺大，但不是你家一直踩我脑袋顶上的理由吧？我是人，我不是狗。你还来劲了是吧？他们说的有错吗？要不是我家的支持，你现在还不。不知道在哪个村里流浪了，所以你也一直在看我车，从来没瞧不起过我。对你跟我结婚，不就是看上我家钱了吗？家有多少钱呢？我又花了你家多少钱呢？你爹妈买房子是不是后来都是我花的？你爹买五十万车，我二话不说我就买了。还有后来买的房子、车，哪个没写你名？我都往回要了吗？我还的还不够多吗？是你要娶我的，这是你应该的。我看你嫁的不是我，是钱，钱钱钱。那我给你搭的青春呢？你搭什么来还？那我的青春呢？我的血汗，我的尊严呢？每次家庭聚会，我哪次不是好言好酒的供着，换来了什么？一味的贬低，一味的冷嘲热讽，好像没有你爹妈的人脉，我就起不来一样。他们说的不对吗？我靠的是我自己的努力，我每天只睡三个小时，每天起早贪黑的，好像没有你爹妈的十万块钱，我就永远在田里工作，每天都睡下水道一样。你别把自己说的多委屈了，我不想跟你废话了，咱们能不能和好？就跟这个小狐狸精是不是、啊？你把嘴巴放干净，谢我，尊重我，还会体贴人，知道我工作辛苦不容易。张建峰，你可想好了？我对你已经仁至义尽了，别再谢谢你的建峰这么多年的照顾，体面一点吧。要不是你家锁的那么狠，我还遇不到建峰这么好的人。谢谢你啊